ജീവനി നമ്മുടെ കൃഷി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ വിളകളിൽ ഏറ്റവും പോഷകാംശം കൂടുതലുള്ള ഒരു വിളയാണ് കൂർക്ക പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ കേരളത്തിൽ മണൽ കൂടുതലും ചരൽ കലർന്ന മണ്ണുള്ള സ്ഥലത്തുമാണ് ഈ കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടു കൂടി വാരങ്ങളെടുത്ത് കിഴങ്ങ് നട്ട് ആ കിഴങ്ങിൽ നിന്നും തലപ്പുകൾ വരും തലപ്പുകൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററെങ്കിലും വലുപ്പം തലപ്പുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തലപ്പാണ് നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നടുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നടാം ഒരു തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും പൊക്കവുമുള്ള ബെഡുകളെടുത്ത് കൂർക്ക തലപ്പ് നടാം ആ കൂർക്ക തലപ്പ് നടുമ്പോൾ പകുതിയെങ്കിലും കിടത്തി വേണം ബെഡിൽ നടാനായിട്ട് അത് പകുതി ഭാഗമെങ്കിലും മണ്ണിനടിയിൽ പോകണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കും വളരെയധികം പോഷകാംശമുള്ള വിളയാണ് അഞ്ച് മാസമാവുമ്പോഴേക്കും ഇലയൊക്കെ മഞ്ഞളിച്ച് കിഴങ്ങ് വിളവെടുപ്പിന് പാകമാവും കാർഷിക സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇനങ്ങളുണ്ട് നിധി സുലഭ ഇതുകൂടാതെ ശ്രീകാര്യത്തെ കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീധര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇനവും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ലാതെ നാടൻ ഇനങ്ങൾ കർഷകരുടെ ഇടയിലുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരം ഇനങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ചെറിയ കിഴങ്ങായിരിക്കും അതിന് നല്ല മണമുണ്ടാവും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ വലിപ്പമുള്ള കിഴങ്ങ് അത്ര മണമില്ലാത്തത് ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങളാണ് സാധാരണയായി നാടൻ ഇനങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് ജൈവ വളത്തോട് നന്നായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വിളയാണ് കൂർക്ക അപ്പോൾ ഒരു ഹെക്ടറിന് പത്ത് ടണ്ണെങ്കിലും ജൈവ വളം ചേർക്കണം അതോടുകൂടി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് കിലോ എങ്കിലും യൂറിയ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ എങ്കിലും സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് നൂറ് കിലോ പൊട്ടാഷ് ഇത് ജൈവ വളത്തോട് കലർത്തിയിട്ട് വേണം തടമെടുക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാവുമ്പോൾ വീണ്ടും മണ്ണ് കയറ്റി കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് അറുപത്തഞ്ച് കിലോ യൂറിയയും നൂറ് കിലോ പൊട്ടാഷ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഹെക്ടറിന് നൽകാം പൂർണ്ണമായും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിവളമായി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കാലിവളം നൽകണം പതിമൂന്ന് ടണ്ണെങ്കിലും കാലിവളം ഒരു ഹെക്ടറിനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ കാലിവളത്തോടൊപ്പം മുന്നൂറ് കിലോ എങ്കിലും മസൂരി ഫോസോ രാജ് ഫോസോ അതോടൊപ്പം നാനൂറ് കിലോ ചാരം ഈ ചാരവും കൂടി കലർത്തി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തടമെടുക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മൂന്ന് ടണ്ണോളം കാലിവളവും നാനൂറ് കിലോ ചാരവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണിനോടൊപ്പം കയറ്റി കൊടുക്കണം വേര് ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരടിയെങ്കിലും മിശ്രിതമുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കിഴങ്ങുണ്ടാവുന്ന ഒരു വിളയാണ് കൂർക്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രോ ബാഗിലും ചട്ടിയിലും ടെറസിലും എല്ലാം തന്നെ ഇത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോട്ടി മിശ്രിതത്തോടൊപ്പം ജൈവ വളക്കൂട്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് ചിരട്ടയെങ്കിലും നൽകണം ഈ ജൈവ വളക്കൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് പത്ത് കിലോ എങ്കിലും ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ചാണകം അതോടൊപ്പം ഒരു കിലോ എങ്കിലും വേപ്പ് പുണ്ണാക്ക് ഒരു കിലോ എങ്കിലും മസൂരി ഫോസോ രാജ് ഫോസോ അതോടൊപ്പം ഒരു കിലോ എങ്കിലും ചാരം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ചിരട്ടയെങ്കിലും ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിലോ നമ്മൾ നടുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മണ്ണിളക്കിയിട്ട് ഒരു ചിരട്ട കൂടി ജൈവ വളക്കൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ചട്ടിയിലും ഗ്രോ ബാഗിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെറസിലും നമുക്ക് കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അതുവഴി നാം സ്വയം പര്യാപ്തമാകണം എന്നുകൂടിയാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരവസരമായി കൂടി നിങ്ങളിതിനെ പ്രയോജനപ്പെ